What time is it? In diesem Video lernen wir die Uhrzeit auf Englisch zu sagen. This is a famous clock. Big Ben. Wie viel Uhr ist es? Du kannst es bestimmt auf Deutsch sagen. Es ist zwei Uhr. Richtig. Wie sagen wir das auf Englisch? What time is it? It is two o'clock. Auf Englisch kürzen wir das ein bisschen und wir sagen It's two o'clock. Also Uhr, wie drei Uhr zum Beispiel, heißt o'clock auf Englisch. Three o'clock. So what time is it here? Acht Uhr would be eight o'clock. It's eight o'clock. So, eine seltsame Frage. How many hands have you got? Wie viele Hände hast du? Ich habe zwei. Du wahrscheinlich auch. But how many hands has a clock got? Die Antwort ist drei. Three hands. A clock has an hour hand für die Stunden. It has a minute hand für die Minuten. And a second hand für die Sekunden. So, the hour hand, the minute hand, the second hand. Wir haben jetzt eine ganze Menge neuer Wörter. Uhr is o'clock. Eine Sekunde ist a second. Eine Minute, a minute. Und eine Stunde is an hour. O'clock, second, minute, hour. What time is it? Es ist ein Uhr. It's one o'clock. Jetzt bist du dran. What time is it? It's three o'clock. What time is it? It's four o'clock. What time is it? It's seven o'clock. And what time is it? It's eight o'clock. Aber es gibt nicht nur acht Uhr am Morgen, sondern auch acht Uhr am Abend. Um das zu sagen, brauchen wir drei neue Wörter. Morning, afternoon and evening. Morgen, Nachmittag und Abend. What time is it? Hier sehen wir ein schönes Bild von London am Vormittag, am Morgen. It's eight o'clock. Aber wie sagen wir das nochmal? It's eight o'clock in the morning. Am Morgen. In the morning. Hmm, what time is it now? It's three o'clock. Am Nachmittag. It's three o'clock in the afternoon. In the afternoon. Und jetzt am Abend. It's nine o'clock in the evening. In the morning, in the afternoon, in the evening, kommt am Ende des Satzes nach der Uhrzeit. It's six o'clock in the morning. It's two o'clock in the afternoon. It's eight o'clock in the evening. Nächstes Mal lernen wir, wie man Viertel nach, halb und Viertel vor auf Englisch sagen kann. Thank you for watching.